हेलो एवरीवन वेलकम टू नामदेव एकेडमी आप सभी का स्वागत है आज है दस दिसंबर 2018 दस दिसंबर 2018 को ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज ही के दिन भारत के जो गवर्नर है ये चौबीसवें नंबर के गवर्नर उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया है भारत के चौबीस नंबर के गवर्नर थे ठीक है और तेईस नंबर के कौन थे रघुराम राजन ध्यान देना रघुराम राजन थे तेईस नंबर के और चौबीस नंबर के गवर्नर थे उर्जित पटेल उन्होंने इस्तीफा दे दिया अब जो नेक्स्ट गवर्नर बनेंगे वो होंगे पच्चीसवें नंबर के ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है और आर के बारे में कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा इसके साथ में साथ में अपने को आर बी को लेकर एक जनरल नॉलेज होना जरूरी है तो हम बात करते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम इस वीडियो में देखे होंगे आर के लोगों के बारे में देखते हैं कि आर के लोगों क्या कहते हैं इसमें एक दो ये है क्या है सबसे पहले क्या होता था लोयन होता था लेकिन लोयन को रिफ्लेस करके बाद में यहाँ पर आ गया दी बेंगोल टाइगर ठीक है अब ये जो लोगो है इसमें क्या दी बेंगोल टाइगर है तो ऑप्शन आ सकता है कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आर है उसके लोगों में क्या होता है ऑप्शन हो गया लोयन हो गया और टाइगर हो गया तो अपने को टाइगर पे अनुसूल लगाना है ठीक है साथ ही साथ इसमें एक पेड़ होता है जिसका जिसको बोलते हैं दी पाम ट्री दी पाम ट्री बोलते हैं ठीक है ये एक पेड़ है तो लोगों में क्या है एक तो दी बेंगोल टाइगर एंड दी पाम ट्री ये है इसके अंदर लोगों के अंदर अब बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पहले इसको किस नाम से जाना जाता था दी इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसके नाम से जाना जाता था ठीक है दी इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया ध्यान देना ये ठीक है बाद में इसमें क्या हुआ कि उन्नीस के अंदर 1921 तक तो इस नाम से जाना जाता था लेकिन बाद में 1922 के अंदर एक आयोग बैठाया गया ठीक है 1922 के अंदर 1922 के अंदर एक आयोग बैठाया गया उस आयोग का नाम क्या था रॉयल कमीशन नाम था उस आयोग का क्या नाम था रॉयल कमीशन ठीक है 1922 में 1922 के अंदर आयोग बैठाया गया ठीक है और उस आयोग आयोग का नाम पूछा जा सकता है रॉयल कमीशन उस रॉयल कमीशन ने क्या किया उन्नीस के अंदर आर को रिकमेंड किया मतलब आर की स्थापना होनी चाहिए ऐसा रिकमेंडेशन किया आर को ठीक है 1926 के अंदर और 1934 के अंदर ध्यान देना 1934 के अंदर आर एक्ट आया आर एक्ट तो आर एक्ट पूछे तो 1934 ध्यान देना आर एक्ट 1934 के आधार पे इसकी स्थापना हुई आर की स्थापना हुई और इसका ऑपरेशन कब से हुआ ऑपरेशन स्टार्ट हुआ इसका उन्नीस से ठीक है उन्नीस से ऑपरेशन स्टार्ट हुआ यानी उसने कार्य करना स्टार्ट किया अब ध्यान देना ये एक किस तरीके की बॉडी है आर है वो एक ध्यान देना ऑप्शन आ सकता है एक तो स्टेचुरी बॉडी है स्टेचुरी बॉडी है या दूसरी बात करें तो दूसरी की स्थिति होती है कॉन्स्टिट्यूशनल दो प्रकार की बॉडी होती है लेकिन आर बी आई एक स्टेचुरी बॉडी है क्योंकि ये एक्ट से बनी है अगर संविधान से बनती तो ये हो जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो आर बी एक स्टेचुरी बॉडी है तो ऑप्शन अपना एक क्वेश्चन ये हो सकता है आर बी कैसी है स्टेचुरी बॉडी ठीक है और उन्नीस में इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया ठीक है अब देखो ये आर एक्ट हो गया अक्टूबर उन्नीस बोलते हैं इसको नॉर्मली और एक अप्रैल उन्नीस से इसने ऑपरेशन स्टार्ट किया ये पूरी डेट बात करें हम एक अप्रैल उन्नीस से इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है ठीक है इतना आपको समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट बात करते हैं देखो इसका जो मेन उद्देश्य क्या है आरबीआई का इसका मेन उद्देश्य है कि टू रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स मतलब जो भी बैंक नोट्स इश्यू करती है उनको रेगुलेट करना कुछ रिजर्व जो होते हैं यानी जो एक्स्ट्रा मतलब उसको रिजर्व रखना चाहे वो सिक्योरिटी के रूप में हो या कैश के रूप में उसको रिजर्व रखना ठीक है उसके साथ ही साथ में मॉनेटरी स्टेबिलिटी को इंडिया के अंदर मॉनेटरी स्टेबिलिटी होते हैं यानी जो पैसों का उतार चढ़ाव आता है उसको लेवल में रखना ये भी इसका काम आया होता है और जनरल टू ऑपरेट द करेंसीज एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री ठीक है कंट्री की जो भी करेंसीज है उसको ऑपरेट करना ये इसका मेन काम है तो मेन इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि मतलब अपन बात करें तो इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इंडिया की वो रेगुलेट करना ठीक है ये इसके बारे में आप देख लेना क्या इसके आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं इसके आर के बारे में ठीक है डिटेल्स हैं देखो आर का हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में ठीक है मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना कब हुई एक अप्रैल उन्नीस ठीक है ऑनरशिप कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी ठीक है अब बात करें गवर्नर कौन है ये वैकेंट है मतलब अभी गवर्नर कौन नहीं क्योंकि उर्जित पटेल थे चौबीस नंबर के उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया तो अभी जो गवर्नर बनेंगे वो 25 नंबर के बनेंगे और जो 25 नंबर के गवर्नर बनेंगे वो इसके चार डेप्यूटी गवर्नर में से ही कोई एक बन सकती है या कोई नया लेके आ सकते हैं डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर ठीक है इंडियन करेंसी क्या होगी इंडियन रुपी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखो गवर्नर अभी ब्लैंक हो गया पच्चीस नंबर का गवर्नर रहेगा चौबीस नंबर के थे कौन ध्यान देना नंबर जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में चौबीस नंबर के थे उर्जित पटेल और तेईस नंबर के थे आर रघुराम राजन अब देखो जो डेप्यूटी गवर्नर है यानी उप गवर्नर कौन है वो है चार है एन एस विश्वनाथन है विरल आचार्य है बी पी कानूनगोय और महेश कुमार जैन है ये है चार भी कौन उप गवर्नर ठीक है तो इनमें से किसी को गवर्नर बना देंगे या हो सकता है कि कोई गवर्नर और आ जाए ठीक है इस तरीके से
ध्यान देना आर बी आई हेडक्वार्टर का है मुंबई के अंदर चार इसके अंदर जोनल ऑफिस होते हैं कितने चार कहाँ कहाँ पे चेन्नई दिल्ली कोलकाता मुंबई इसको आप किसी भी याद रख सकते हो सी और एम को इस तरीके से याद कर लो सी एम और डी के डी के के सी एम है ठीक है डी के सी एम है डी का मतलब दिल्ली कोलकाता और सी एम का मतलब चेन्नई मुंबई डी के सी एम है इस तरीके से आप याद कर लो साथ ही साथ में इक्कीस सीजन में रीजनल ऑफिस है ठीक है वो ये अलग अलग आ गए आप देख लेना और साथ ही साथ में ग्यारह सब ऑफिस है तो क्वेश्चन क्या बन सकते हैं रीजनल ऑफिस कितने हैं जोनल ऑफिस कितने हैं सब ऑफिस कितने हैं तो चार तो इसमें चार तो हो गए इसमें जोनल ऑफिस ग्यारह हो गए रीजनल ऑफिस और ग्यारह हो जाएंगे सब ऑफिस ठीक है ये इनका सबका लोकेशन दे रखिए कहाँ कहाँ पे स्थित है ध्यान देना और ये मैंने ये ध्यान रखना ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ कहाँ पे तो आप ऐसे याद रख लो सी कौन है डिक्के साहब तो डिक्के सी लिख लो या सी एम डेली कोलकाता चेन्नई मुंबई आगे बात करते हैं देखो भारतीय रिजर्व बैंक है भारत का केंद्रीय बैंकिंग है सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन किसका भारत का सेंट्रल बैंकिंग और विच कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इंडियन रूपी ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मेन उद्देश्य क्या है अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मेन उद्देश्य ये ही है ठीक है आगे बात करते हैं अगले हाँ जो आर की जो स्थापना हुई थी वो एक आयोग के द्वारा हुई थी और जो आयोग था उस आयोग का नाम था हिल्टर कमीशन हिल्टर यंग कमीशन ठीक है ये भी इसको कहते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें द बैंक वाज सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 1926 रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस आल्सो नॉन एज हिल्टन यंग कमीशन किसकी सिफारिशों के आधार पे है आर की स्थापना की गई तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पे है ठीक है आगे बढ़ते हैं जो ऑफिस ऑफ आर बी आई वाज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता बट वाज मूव टू मुंबई इन उन्नीस सौ के अंदर ये पहले इसका आर का हेडक्वार्टर कहाँ होता था कलकत्ता के अंदर बाद में ये मूव किया गया किस में बॉम्बे के अंदर और कब किया गया उन्नीस के अंदर ठीक है अब ध्यान देना नेक्स्ट बात है कि आर बी आई है उसने मतलब ऑपरेशन किसने किया है आल्सो एक्टेड इज ब्रह्माज सेंट्रल बैंक ब्रह्मा है जिसको हम म्यांमार बोलते हैं उसकी सेंट्रल बैंक के रूप में भी कार्य किया है उन्नीस तक बीच में दो तीन वर्ष को छोड़ गए ठीक है ध्यान देना तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भारत की आर है उसने कौन कौन से देशों की सेंट्रल बैंक के रूप में भी कार्य किया है तो एक तो बर्मा यानी म्यांमार हो गया और दूसरा कौन हो गया पाकिस्तान हो गया देखो पार्टीशन यानी विभाजन के बाद 19 अगस्त 1947 तक द बैंक सर्वड एज द सेंट्रल बैंक फॉर पाकिस्तान अंटिल जून उन्नीस 1948 तक ठीक है और बाद में पाकिस्तान की अलग से बैंक बन गई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ठीक है तो एक तो म्यांमार और एक पाकिस्तान इन दो देशों की सेंट्रल बैंक के रूप में भी आर ने काम किया तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बनता है नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई के फंक्शन क्या क्या है यानी इसके क्या क्या काम है देखो आरबीआई के एक तो मॉनेटरी पॉलिसी लागू करना मेन इंपॉर्टेंट ये होता है करेंसीज को इश्यू करना करेंसीज का रेगुलेशन करना फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट करना फाइनेंशियल इंक्लूजन ठीक है और मेन होता है बैंकर एंड डेप्ट मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ठीक है मतलब गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट की जो बैंक होती है वो होती है आर बैंकर्स टू बैंक यानी बैंकों की बैंक किस कौन होती है आर होती है ठीक है और फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट कौन करता है ये आर ठीक है अपने वित्त मंत्री कौन है अभी अरुण जेटली ठीक है और एक रुपए का जो कोइन होता है उस पर सिक्के किसके होते हैं साइन किसके होते हैं ध्यान देना साइन होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी यानी फॉरेन सेक ये फाइनेंस सेक्रेटरी यानी वित्त सचिव के साइन होते हैं ओनली एक रुपए के सिक्के या एक रुपए के नोट के ऊपर साइन होते हैं वित्त सचिव के बाकी जितने भी होते हैं उन सब पे साइन किसके होते हैं गवर्नर के ठीक है ध्यान देना बस इंपॉर्टेंट ये कि ये ये बनता है ठीक है अब देखो आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसकी जो आर है इसकी तीन सब्सिडरीज है ठीक है तीन सब्सिडरीज के हैं मैं बताता हूँ आपको एक तो डी आई सी जी सी डी आई सी जी सी एक है एन एच बी और एक है बी आर बी एन एम पी एल ठीक है अब देखो इनका पूरा नाम बताता हूँ डी आई सी जी सी है इसका नाम हो गया डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन और इसका नाम हो गया नेशनल हाउसिंग बोर्ड और इसका नाम हो गया भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड नेशनल हाउसिंग बोर्ड और इसका नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ठीक है अब सब्सिडरीज का मतलब क्या होगा ये इसकी सब्सिडरीज है तो आर की कितनी सब्सिडरीज है तीन सब्सिडरीज का मतलब होगा कि इनके अंदर इक्यावन परसेंट है इसका किसका है आर का है ठीक है यानी फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा इसका किसका है आर का है बाकी अदर ठीक है इसका मतलब ये है अब देखो आगे बात करते हैं इसमें इसमें आर के अंदर एक तो नोट छपे जाते हैं और एक सिक्के ढले जाते हैं ठीक है अब ये नोट तो कहाँ कहाँ डले जाते हैं और सिक्के कहाँ कहाँ पे डले जाते हैं ठीक है अगर हम बात करें इसके नोट की तो नोट की है एक तो मैसूर के अंदर है दूसरी है सालबानी 
तीसरे इसके अंदर देवास और चौथी है नासिक चार जगह हैं ठीक है थीके? इसको हम किस तरीके से याद करेंगे अपने को देखो एम एस एम एस डी एन ठीक है इस तरीके से याद कर लेंगे एम एस डी एन यानी महेंद्र सिंह धोनी की न्यू मूवी मैसूर हो गए सालवानी हो गया देवास हो गया नासिक हो गया यहाँ पे तो क्या हो गया नोटों की छपाई होती है किसकी नोटों की छपाई होती है और अभी मैंने बताया कि एक रुपये के सिक्के या एक रुपये के नोट पर साइन होते हैं वित्त सचिव के और बाकी सभी पे किसके होते हैं गवर्नर के ठीक है आगे बात करते हैं ये हो गए सिक्के सिक्के को हम बोलते हैं मिंट्स और ये मिंट्स कहाँ कहाँ ढाले जाते हैं हम याद करते हैं इसको मुंबई से मुंबई कोलकाता हैदराबाद और नोएडा ठीक है अब देखो मुंबई मुंबई को एम ले लिया के हैदराबाद नोएडा मुकेश कुमार का हाउसिंग नंबर इस तरीके से याद करेंगे मुकेश कुमार के हाउसिंग नंबर ठीक है मुकेश कुमार इसमें देखो एम यू आर है एम यू एन मुकेश और इसमें ओनली एम आ रहा है ठीक है वाई को छोड़ो मुकेश कुमार हाउसिंग नंबर तो यहाँ पे ये मुंबई कोलकाता हैदराबाद नोएडा के अंदर क्या है सिक्कों की ढलाई की जाती है और यहाँ पे नोटों की छपाई की जाती है तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है ठीक है अच्छे से समझ में आ गया होगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने ये देखो अब बात आती है पॉलिसी रेट की आर कुछ रेट्स डिसाइड करके रखती है ठीक है मार्केट को रेगुलेट करने के लिए एक तो होती है रेपो रेट एक होती है रिवर्स रेपो रेट एम होती है एक होती है बैंक रेट कुछ रिजर्व भी होते हैं अब देखो आज है दस दिसंबर दो हज़ार अठारह और ये चेंज भी होती रहती है इसलिए अगर आगामी आने वाले दो चार महीनों तक आप एग्ज़ाम देते हो तो आप ये रख सकते हो बाकी बाद में चेंज हो जाएगी ये ठीक है अभी रेपो रेट ये है ठीक है इन ये ये चेंज हो जाती है टाइम टू टाइम साल में चार बार चेंज करते रहते हैं इनको ठीक है अब देखो रेपो रेट क्या होती है रेपो रेट का मतलब होता है कि बैंक है आर बी ने लोन किस दिया कॉमर्शियल बैंक को दिया ठीक है जैसे कि आप फोन मान लो एस या पी मान लो अगर आर बी आई एस बी आई या पी को रेट ये देती है लोन तो ये हो जाती है रेपो रेट ठीक है अब इनके पास ज़्यादा रुपये इकट्ठा हो गया तो ये वापस आर को भेज देते हैं तो आर इनको जो रेट देगी वो हो जाएगी रिवर्स रेपो रेट ये हो जाती है रिवर्स रेपो रेट ठीक है बात आती है बैंक रेट और एम की बैंक रेट और एम क्या होता है इसमें क्या होता है कि बैंक रेट में हम क्या करते हैं कि इनको जैसे कि यहाँ पे ये जो होता है ना रेपो रेट इसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है लेकिन अगर बिना सिक्योरिटी के लें तो इसमें बैंक रेट पे दिया जाता है ठीक है और दूसरी बात करें इसमें रेपो रेट और एम एस एम में क्या अंतर है ये कि फिक्स रेट ये होता है फिक्स टेन ईयर पे होता है और ये लॉन्ग टर्म में होता है ठीक है इस तरीके से ये होता है सी और एस क्या होता है बैंकों को इतना रुपया कैश रख कैश के रूप में कैश के रूप में रखना जरूरी है चार परसेंट और एस का मतलब सिक्योरिटी गोल्ड के रूप में हुआ सिक्योरिटीज़ के रूप में रखना जरूरी है नेक्स्ट देखते हैं तो ये था वीडियो अपना आरबीआई के ऊपर आरबीआई के ऊपर इंपॉर्टेंट इसलिए कि अभी भी उर्जित पटेल गवर्नर चॉइस नंबर के ने इस्तीफा दे दिया इसलिए इंपॉर्टेंट है इस पर अपने वीडियो बनाए पसंद आए वीडियो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग